हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग एंड इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन व्हिच इज वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोबियल इन्वेजन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक विरुलेंस फैक्टर माइक्रोबियल एडहेरेंस resistance to antimicrobial and defect in the host defense mechanism that is immunity so it means there are four ways which can influence the infection okay to hamare andar infection ki invasion kitni hoti hai kitna hamare deep tissue mein koi microorganism invade karta hai wo depend karta hai ki jo पैथोजन हमारे अंदर जा रहा है उसकी विरुलेंस की डिग्री कितनी है कितनी हद तक वो सवियर इन्फेक्शन कर सकता है और और जिस पोर्टल से वो एंट्री करेगा पैथोजन हमारे अंदर तो वो कितना वहाँ पे एडहियर हो सकता है तीसरा फैक्टर है कि जो पैथोजन हमारे अंदर जा रहा है उसके ऊपर एंटी माइक्रोबियल का ड्रग का एंटी माइक्रोबियल ड्रग का असर कितना होता है कितना नहीं होता है मतलब उसकी खुद की रजिस्टेंस कितनी है और जिसके अंदर जा रहा है उस होस्ट की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है जहाँ स्ट्रॉन्ग है सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे वीरुलेंस फैक्टर्स की वीरुलेंस फैक्टर असिस्ट द पैथोजन इन इन्वेजन एंड रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट डिफेंस मतलब जो वीरुलेंस फैक्टर है ये असिस्ट करते हैं पैथोजन को ताकि पैथोजन जो है वो अच्छी तरह से इन्वेड कर सके बॉडी के अंदर और बॉडी की जो रजिस्टेंस पावर है मतलब जो इम्यूनिटी है उसको भी ये ओवरकम कर ले ओके तो यहाँ पे जो वीरुलेंस फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं कैप्स्यूल एंजाइम एंड टॉक्सिन सो दीज आर द थ्री वीरुलेंस फैक्टर विच हेल्प द पैथोजन टू इन्वेड इन द बॉडी सो सबसे पहले अब हम बात करेंगे इन तीन फैक्टर में से कैप्स्यूल की तो कैप्सूल क्या है सम ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल सर्टन स्ट्रेन ऑफ निमोकोकाई निमोकोकाई बैक्टीरिया का नेम है एंड मेनजो कोकाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे टाइप बी हैव कैप्स्यूल दैट ब्लॉक फेगोसाइटोसिस मेकिंग दीज ऑर्गेनिज्म मोर वीरुलेंट मतलब जो ये कैप्सूल बनता है इसके कारण जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस के लिए लाइसोसोम होते हैं वो इस कैप्सूल के कारण पैथोजन को एनगल्फ नहीं कर सकते सो ये कैप्सूल हमारी बॉडी के डीप सीटेड एरिया में चला जाएगा अब अब बात करेंगे एंजाइम की बैक्टीरियल प्रोटीन्स विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल प्रोटीएस जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकती है हाइलो यूरिनीडेस न्यूरा अमीनीडेस इलास्टेस एंड कोलाजीनेस ऑल आर द एंजाइम्स जिसके पीछे एज एज ए सफिक्स आता है वो एंजाइम होते हैं सो ऑल दीज एंजाइम्स फसिलिटेट द लोकल टिश्यू स्प्रेड मतलब इन एंजाइम्स के कारण जो बैक्टीरियल टॉक्सिन होती हैं वो लोकल टिश्यू से बाकी टिश्यू में स्प्रेड हो जाती हैं सम बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल निजीरिया गोनोरियाई आ गया था हीमोफिलस इन्फ्लुंजा देन प्रोटियस मिराबिलस क्लॉस्टेडियम स्पीसीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिलिन ए स्पेसिफिक प्रोटीएस दैट क्लीव एंड इनएक्टिवेट सिक्रिटरी आई जी ए ऑन द म्यूकोजल सरफेस मतलब जो ये नजीरिया गनोरियाई हीमोफिलस इन्फ्लुंजे प्रोटियस मेराबिलस एंड अदर बैक्टीरिया हैं ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते खास एंजाइम प्रोटीएस जो कि एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिलिन ए को ब्रेक डाउन कर देते हैं तोड़ देते हैं जिसको बोलते हैं क्लीवेस एंड उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं तो एंटीबॉडी को इनएक्टिव करके ये बाकी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे टॉक्सिन्स की ऑर्गेनिज्म मे रिलीज टॉक्सिन मतलब जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो जाकर अपनी टॉक्सिन को बॉडी के अंदर रिलीज करेगा विच आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल जो टॉक्सिन होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं एंड मे कॉज डिजीज फॉर एग्जाम्पल डिपथीरिया कॉलरा टैटनस एंड बॉटोलिज्म और इनक्रीज़ द सुबिरिटी ऑफ डिजीज मतलब जो टॉक्सिन है या तो डायरेक्ट डिजीज़ खुद करती हैं या फिर किसी और डिजीज़ की सुबिरिटी को इनक्रीज करती हैं मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट सेल रिसेप्टर मतलब टॉक्सिन जो है वो स्पेसिफिक 
टारगेट सेल के ऊपर ही जाकर बाइंड करती है विद द एक्सेप्शन ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फूड बॉर्न इलनेस फॉर एग्जाम्पल बोटोलिज्म स्टेफाइलोकोकल और बेसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑर्गेनिज्म डूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब सिर्फ जो टॉक्सिन बोटोलिज्म करती है उसको छोड़कर मतलब एक्सेप्ट द बोटोलिज्म टॉक्सिन अदर टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म डूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट आता है एंडोटॉक्सिन इट इज अ लिपो पॉलिसक्राइड लिपो मतलब लिपिड्स पॉलिसक्राइड मतलब जो होता है कार्बोहाइड्रेट तो ये कॉम्बिनेशन हो गया लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं करते ओके एज द पार्ट ऑफ द सेल वॉल मतलब जो लिपो पॉलिसक्राइड है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का पार्ट है एंड यही लिपो पॉलिसक्राइड ट्रिगर करता है हिमोरल एंजाइमेटिक मैकेनिज्म को इन्वॉल्विंग द कंप्लीमेंट एंड क्लॉटिंग फिब्रिनोलिटिक एंड काइन पाथवेज एंड कॉज मच ऑफ द मॉर्बिडिटी मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज करता है इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस तो जिस ह्यूमन को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाती है उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस तो इसमें ये सभी अम्यूनोजेनिक जो पाथवे होते हैं जैसे कि कंप्लीमेंट क्लॉटिंग फिब्रिनोलिटिक काइनन ये सभी पाथवे एक्टिव हो जाते हैं बाय द एंडोटॉक्सिन जहाँ पे जो कंप्लीमेंट है वो थर्टी प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है जो अम्यून रिस्पॉन्स करता है टूवर्ड्स एनी इन्फेक्शन अब हम बात करेंगे अदर फैक्टर जिसके थ्रू कोई भी पैथोजन कि जो विरुलेंस पावर है वो बढ़ जाती है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोर विरुलेंट बिकॉज दे कैन नंबर वन दे कैन एम्पेयर एंटीबॉडी प्रोडक्शन मतलब वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को जो है रोक देते हैं बॉडी के अंदर दूसरा क्या रजिस्ट करते हैं वो लिटिक इफेक्ट ऑफ द सीरम कंप्लीमेंट मतलब जो हमारा कंप्लीमेंट मैंने बताया थर्टी प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके रिस्पॉन्स को जो है ये रोक देते हैं साथ में है रजिस्ट द ऑक्सीडेटिव स्टेप इन फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस को रजिस्ट करते हैं और कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सुपर एंटीजेंस ठीक है जिसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनती नेक्स्ट हमारा है माइक्रोबियल एडेरेंस एंड द नंबर ऑफ इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडेरेंस टू द सर्फेस हेल्प द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश अ बेस फ्रॉम विच पैनीट्रेट अ टिश्यू मतलब जब भी बॉडी के किसी साइट पे जो पैथोजन है वो एडहीयर करता है चिपक जाता है लग जाता है तो वहाँ से उसको बेस मिल जाता है जिसके थ्रू वो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ पे पैनीट्रेट कर सकता है ओके तो ये तो हो गया माइक्रोबियल एडहेरेंस सो आगे आता है हमारा अमंग द फैक्टर दैट डिटरमाइन एडहेरेंस आर एडहेजिंस मतलब एडहेजिंस वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पैथोजन को बॉडी के ऊपर एडहियर करने में हेल्प करते हैं ओके दे मेडिएट द अटैचमेंट टू अ सेल मतलब जो फैक्टर है वो एक तरह का मेडिएशन का काम करते हैं जिसके थ्रू जो पैथोजन है वो सेल के साथ अटैच हो जाता है होस्ट के ओके एंड होस्ट रिसेप्टर टू विच द एडिजन बाइंड मतलब जैसे ही होस्ट के रिसेप्टर के साथ पैथोजन बाइंड कर गया तो उसको पैनीट्रेट करना इजी हो जाएगा होस्ट रिसेप्टर इंक्लूड सेल सरफेस शुगर रेजिड्यूज रिसेप्टर क्या होते हैं शुगर के रेजिड्यू होते हैं एंड सेल सरफेस प्रोटीन्स होती हैं दैट एनहांस बाइंडिंग ऑफ सर्टन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बॉडी में ईजिली पैनीट्रेट कर जाएंगे नेक्स्ट है बायोफिलम बायोफिलम इज द स्लाइम लेयर दैट कैन फॉर्म अराउंड सर्टन बैक्टीरिया बैक्टीरिया के सराउंडिंग में बनने वाली स्लाइम लेयर को बायोफिलम बोलते हैं एंड दिस लेयर कन्फर द रेजिस्टेंस टू फेगोसाइटोसिस मतलब इस लेयर के कारण बैक्टीरिया जो है उसको लाइसोसोम एनगल्फ नहीं कर सकता ओके okay? और ना ही इस बायोफिलम के कारण किसी एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया के ऊपर होगा This biofilm develops around Pseudomonas originosa in the lungs of patient with cystic fibrosis. Cystic fibrosis एक disease का name है and around 
कोएगुलिस नेगेटिव स्टाफाइलोकोकाई ऑन सिंथेटिक मेडिकल डिवाइसेस सच एस आई बी कैथेटर मतलब इंट्रावेनस कैथेटर प्रोस्थेटिक वास्कुलर ग्राफ्ट एंड स्यूचर मटेरियल स्यूचर मटेरियल जिसके स्टिचेज होते हैं मतलब जो सर्जरी होती है स्टिच लगते हैं तो उसको स्यूचर मटेरियल बोलते हैं सो so, जो ये मेडिकल डिवाइसेस हैं इसके ऊपर स्टाफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया लग जाता है ओके okay? तो उस बैक्टीरिया के ऊपर बनते हैं बायोफिल्म जिसके ऊपर बायोफिल्म होने के कारण किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता ओके okay? अब बात करेंगे नंबर की द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नीडेड टू कॉज अ डिस डिजीज इज कॉल्ड इन्फेक्टिव डोज मतलब मिनिमम कितना नंबर किसी पैथोजन का ह्यूमन के अंदर होना चाहिए जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन कर सके सो द पर्सन हुज बॉडी इज इन्वेटेड बाई लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स जिसकी बॉडी में किसी पैथोजन का बहुत ज़्यादा नंबर एंटर हो जाता है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं डिजीज़ होने के ठीक है और जिसके अंदर कम नंबर जाता है तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं अब हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जेनेटिक वेरिएबिलिटी अमंग माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब्स में जीन्स के अंदर चेंजेस होती रहती हैं ठीक है तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इवेंचुअली सिलेक्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्ट्रेन दैट आर कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग दैम क्लियर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इवेंचुअली सिलेक्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्ट्रेन मतलब कुछ स्ट्रेन ऐसी होती हैं पैथोजन की जिसके ऊपर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के अगेंस्ट इमरजेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मे बी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऑफ क्रोमोजोमल जीन्स म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द बेस पेयर सीक्वेंस जितने भी जीन है वो बेस पेयर्स के बने होते हैं बेस पेयर होते हैं ए टी जी सी तो सीक्वेंस में चेंज आने से म्यूटेशन हो जाती है म्यूटेशन होने से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है पैथोजन में और पैथोजन के ऊपर किसी फिर एंटी माइक्रोबियल का इफेक्ट नहीं रहता सो so, जब ह्यूमन में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिस पैथोजन के ऊपर एंटी माइक्रोबियल ड्रग का इफेक्ट नहीं पड़ता तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है इन मैनी केसेस रजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन हैव अक्वायर्ड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या मतलब हुआ कि कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन जो ऑलरेडी रजिस्टेंट होती हैं वो कुछ दूसरी स्ट्रेन से सेम बैक्टीरिया की दूसरी वराइटी से कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स को अपने अंदर ले लेती हैं दीज एलिमेंट्स आर एनकोडेड ऑन द प्लाजमिड और ट्रांसपोजोन्स प्लाजमिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन इन बैक्टीरिया एंड ट्रांसपोजोन्स होते हैं जंपिंग जीन्स जो मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो दे एनेबल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सिंथेसाइज अंजाइम एंड दीज अंजाइम प्रोवाइड रजिस्टेंस टू द पैथोजन अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स so minimizing in inappropriate use of antibiotics in the human and in the animal farming is important for public health okay to so, public health ke liye hame human mein aur animal mein inappropriate use of antibiotics ko band karna chahiye kyunki jitna over use hoga antibiotics ka to us antibiotic ke prati body mein resistance develop ho jati hai aur wo antibiotic kaam karna छोड़ देते हैं मतलब वो स्ट्रेन रेजिस्टेंस हो जाती है ठीक है तो रेजिस्टेंट होने के कारण इन्फेक्शन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है नेक्स्ट आता है डिफेक्ट इन द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म टू टाइप ऑफ अम्यून डेफिशिएंसी स्टेट्स अफेक्ट द होस्ट अबिलिटी टू फाइट द इन्फेक्शन ओके तो पहला आता है प्राइमरी अम्यून डेफिशेंसी और दूसरा आता है सेकेंडरी दैट इज अक्वायर्ड अम्यून डेफिशेंसी तो अम्यून डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होगा जो पैथोजन होगा वो बॉडी में इजीली इनोवेट कर जाता है और अपने आप को प्रोलीफिलेट करता है मतलब मल्टीप्लाई करता है और सुवियर इन्फेक्शन कॉज करता है दीज प्राइमरी अम्यून डेफिशिएंसीज आर जेनेटिक इन ओरिजिन मोस्ट ऑफ देम आर रिकोगनाइज डूरिंग इन्फेंसी मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है जस्ट न्यू बॉर्न होता है एंड अप टू फोर्टी परसेंट आर फर्स्ट रिकोगनाइज डूरिंग अडोलेसेंस और अडल्टुड मतलब चालीस परसेंट प्राइमरी अम्यून डेफिशेंसिस का पता 
चलता है एडोलेसेंट एज में या फिर अडल्ट होड में नेक्स्ट आता है अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी व्हिच आर कॉज्ड बाय द अनदर डिजीज फॉर एग्जांपल के किसी इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो जाना ड्यू टू कैंसर ड्यू टू एचआईवी इंफेक्शन और ड्यू टू क्रोनिक डिजीज और बाय एक्सपोजर टू केमिकल और ड्रग दैट इज टॉक्सिक टू द इम्यून सिस्टम मतलब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करती हैं ठीक है तो ऐसी जो डेफिशिएंसी होती है उसको बोलेंगे अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसीज द डिफेक्ट इन इम्यून रिस्पांस मे इन्वॉल्व सेलुलर इम्यूनिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी फेगोसिटिक सिस्टम एंड द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सो सबसे पहले सेलुलर डेफिशिएंसी में आता है टी सेल की डेफिशिएंसी टी सेल हमारे हेल्पर सेल होते हैं जो कि बी सेल को हेल्प करते हैं टू फॉर्म द एंटीबॉडीज तो जिस पेश जिस पर्सन में टी सेल्स नहीं होंगे प्रॉपर नहीं होंगे जिसकी डेफिशिएंसी होगी तो उनमें एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बहुत रिड्यूस हो जाती है और वो इजीली इन्फेक्टेड हो जाते हैं नेक्स्ट है ह्यूमरल डेफिशिएंसीज व्हिच आर टिपिकली कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ बी सेल्स बी सेल्स जो है वो बोन मेरो सेल जब बरसा सेल्स बोलते हैं इसको ठीक है बी स्टैंड फॉर बरसा ऑफ द बोन मेरो एंड बी सेल हेल्प टू फॉर्म एंटीबॉडीज तो जिसमें बी सेल नहीं होंगे तो उसको बोलेंगे ह्यूमोरल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन द फेगोसिटिक सिस्टम दैट अफेक्ट द इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ रिकरेंट एबसेस और द सवियर निमोनियाज ओके तो फेगो सिस्टम जो फेगोसिटिक सिस्टम होता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है इम्यून रिस्पॉन्स और जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो बहुत सवियर निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लास्ट है प्राइमरी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिफेक्ट दिस डिफेक्ट इज वेरी रेयर एंड द पेशेंट विद दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट मे प्रेजेंट विद रिकरेंट इन्फेक्शन तो इनमें बार बार इन्फेक्शन होती रहती है और जनरली ये इन्फेक्शन पायोजेनिक बैक्टीरिया की होती है पायोजेनिक मतलब जो पस जनरेट करते हैं एग्जाम्पल है एनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड नजीरिया गोनोरिया स्पीसीज so this was all about the factor influencing infection in the human thanks for watching